katika zile serikali mbili ambazo tumeziona tayari katika kaunti ya Taita Taveta. Kwa hivyo kulijibu swali lako ni kwamba kwa sababu viwanda tutajenga vitakuwa hapa Taita Taveta, miradi tutajenga itakuwa hapa Taita Taveta, uwekezaji na ufadhili utakuwa hapa. Hizo ndio tuzo tutakazozitumia kuwezesha mradi huu kuendelea. Asante bila shaka. Asante. Labda katika swali hilo katika kuboresha masuala ya afya katika kaunti ya Taita Taveta Wana Mrutu tumejaribu kidogo kuangalia manifesto yako kile ambacho umesema ambacho utafanya katika sekta ya afya. Na moja kati ya masuala ambayo umezungumza hapo ni katika kuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba tumekuwa na ile ambayo umeitaji hapa kwamba tutakuwa na trauma center. Kwamba ukichaguliwa tutaweza kuwa na huduma kama hizo. Labda huu ni mradi ambao unawezekana vipi? Na labda gharama zake Asante, uh, asante sana. Sa kwanza ni kufafanua vizuri fikra zangu na zetu katika timu yangu kuhusu swala nzima la afya na matibabu. Na lazima tuanzie lile ambalo ni la msingi pamoja na kwamba kuna yale mengine ambayo tunafikiria kwamba tuyafanye mapya lakini swala la kwanza lazima tuhakikishe kwamba dawa zinapatikana katika hospitali zetu. Hilo ni la kwanza ni la kimsingi na ni la muhimu kabisa. Na fikra zangu tofauti na za, za Madam Patience Nyange eh, Lakini ukweli ni kwamba zile pesa ambazo zinapatikana hivi sasa mgao wetu Unatosha kutunulia madawa Manake tunaona pia kule nyuma iliwezekana Na kwa county zingine zinawezekana Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwa kikisha kwamba tunapata madawa katika vitu vetu vya afya Serikali zipofanya maamuzi ya kuwa na hospitali ni kutambua kwamba kuna wanyonge hawawezi kwenda kununua dawa chemist hawawezi kwenda kwa private doctors uh -huh. kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba hospitali zetu zinafanya kazi na dawa zinapatikana alafu ya pili uh, pia kuangalia katika manifesto yetu tunatoa matibabu ya bure kuanzia miaka hamsina tano na kwa nini miaka hamsina tano ni kwamba kule nyuma tulikuwa tushajaribu kutoa matibabu ya bure kwa wazee wa miaka sitina tano na kwenda juu tunajua ile inawezekana kwa hiyo hakuna haja tena kuanzia pale na ukifikiria swala nzima la universal health care ni kwamba natakikana ifike mahali kwamba matibabu kwa mnyonge yanapatikana bure kwa hiyo ndio maana tunateremsha huo umri mpaka ufike miaka hamsini na tano alafu na vile vile swala nzima la kina mama wakati ni wajawazito na pia wataangaliwa pamoja na watoto wachanga lakini specifically umeniuliza swala la trauma center katika fikra zetu ni kwamba lazima kuwe na hospitali moja ambayo ndio teaching and referral na hiyo mifano iko ukiangalia Coast General, ukiangalia Kenyatta, ukiangalia Nyanza, kuna hospitali kubwa ambayo ina specialize, yani utaalamu wote mkubwa unapatikana hapo. Na kule nyuma tulikuwa tumekubaliana kama county basi kwamba hiyo itakuwa ni hapo Moi eh, Hospital, ndio itakuwa our teaching and referral, referral hospital. Tayari KMTC ishakuja pale. Na tayari kuna vitu vingine kama surgical wards tayari ziko pale. Sasa kitu kilikuwa kinachobakia ni kuongeza vitengo vingine e, pamoja na surgical wards, pamoja na orthopedic wards, pamoja na high dependency units, pamoja na ICUs, zote ziwe mahali pamoja. Kuna mambo ambayo yamefanyika hivi sasa ukizungumza na wataalamu wanakuambia hawaelewi. Mfano, unasikia hospitali kubwa ni Moi, lakini unasikia ICU kama ipo, unasikia iko Motatu. Kenya nzima hakuna kitu kama hicho. Kama ni hospitali kubwa, inatakikana vitu vyote, vifaa vyote, eh, specialized section zote, ziwe ziko hapo. Manake mgonjo wa kizidiwa, anataka atoke general. Asante. Na, Asante. Sao, lakini nilo As fikira zaangu. As As Asante sana bila chaka kwa kengele ni kumaanisha kwamba muda wako umeisha lakini tunashukuru kwa kujaribu kujieleza uh, yale ambayo umepanga kwa ajili ya sekta ya afya tukiwa bado tunasalia katika sekta hiyo ya afya nitarudi kwako uh, Faustin Mgendi kueleza bila shaka kwa wewe kujitosa katika kinyanganyiro cha kuwania kiti cha ugavana pengine kuna utathmini na utafiti wako ambao umefanya Je, changamoto zipi ambazo umeona zipo katika sekta ya afya na una mpango gani? Asante. 
kwanza mambo ya afya lazima nieleze kwamba iko mara tatu iko preventive curative na palliative so i'm already a stakeholder kwa mambo ya afya i'm the founder of hospice of tetrava county ambayo inawashughulikia wagonjwa wa saratani hapa kwa county ukiingia moi on the left side utaona container mbili pale nilizinunua kuzieka pale na tulianzisha clinic pale and before that 2001 ilianzisha hospice in Mombasa ambayo inashughulikia wagonjwa wa saratani kwani nzima kuanzia kwale kilifi kwa na ino tanariva na wao wote wanashughulikiwa pale now nianze kwa manifesto yangu ya hapa tetatapeta mpango wangu ni nini upande wa afya twende na moi kwanza kabla sijafika moi tuangalie primary facilities ambazo ziko nazo za level 2 level 3 ambayo inachukua karibu 70% ya wagonjwa wetu wako pale ambao ni health centers na dispensaries kwa sasa nyingi zinafanya tu siku paka juma imefungwa paka juma tatu my plan ikiingia ni kwamba hizo facilities za primary facilities ambazo ziko nazo health center zifanye 24/7 siku saba na zifanye 24 hours na pia nitawezesha kuwa na ma nyumba pale za madaktari pakiwa na emergencies za jioni ziweze kuwa pale pia na pia nitaensure that wako na at least four staff wawe na clinical officer two nurses and a lab facility wawe wanaweza hudumia watu wamalizike pale nikikuja upande wa moi unaona tuko na theater mbili tangu gatuzi uanze na theater moja tayari iko iko dedicated to the women na mambo ya pregnancy we need to add theaters pale we need to expand the outpatient department we need to more facilities ya kama doctors plaza ndio hizo specialized clinic ziwe pale unapata consultants wako wengi nafikiri wako karibu kumi lakini wakimaliza shughuli zao wanaloita tu pale hakuna pale ya kufanya specialized clinic so i have plans to make sure that we have a doctors plaza tukiangalia upande wa vesu it is underutilized i suggest that vesu tuiongeze facility mbili hapa kiangalia tetata veta na kwingineko tuko na issues za mental health ambapo watu wengi kwa sababu ya depression na mambo mengine kuna problem pale Unapata mtu akiwa hiyo na shida lazima apelekwe Madhari Nairobi ama Portrees Mombasa. Can we have also a facility in Vesu ambayo inashughulika na mambo kama hayo? Pia mambo ya midaharati. Vijana wetu wanasumbuka sana. Hakuna rehab ya serikali. So in Vesu being underutilized I want to make sure that there is a specialized clinic pale ya mental health na mambo ya midaharati. Tukikuja hapa mwatatu. Imekuwa imepandishwa tu level 4. But level 4 haikishwa pale natakani. We need to have a level 4 lazima iwe na funeral service na pia iwe na theater na tuweze kuwasaidia pale na to expand more wards na pia more staff na infrastructure pale iwe improved tukiangalia mambo ya taveta pia kuna kasheshe pale taveta ukiangalia paka leo na ugatuzi wote huu tuko na asbestos ambazo ndio roofing yake pale asbestos ina, inaongezea kwa mambo ya kansa and being a stakeholder na kansa najua pale nikiingia hizo roof ndo za kwanza kutoka Asante. pale tuweze kuimprove those facilities Asante na nataka ningependa kuwakumbusha tu mabibi na mabwana kama tulivyosema tujaribu sana kufuata sheria zetu uh, tusitumie simu katika muda halo ili tuweze kumakinika sote Mheshimiwa Dan Mwazo najia kwako katika manifesto yako umezungumza masuala kadhaa na lipo swala ambalo umetaja pale ukasema katika sekta ya afya utahakikisha kwamba wale ambao na faidi na huduma za bure ni wale ambao wamepitisha umri wa miaka sitini na tano labda kuna kitu tunasikia hapo mheshimiwa mruto amezungumza kuhusu umri wa miaka hamsini na mitano patients nyake anazungumza kuhusu miaka sabini labda utatuambia kwa nini miaka sitini na tano lakini ukijibu hilo naomba kukuuliza labda katika mpangulio mzima manake unasema kwamba address the welfare of health workers je unamaanisha kwamba hospitali zetu ziwe zinajitegemea wizara ya afya isiingilie ile tunasema hospital autonomous labda ni kitu utaunga mkono e, kwamba wewe kama governor wizara ya afya isiwe kwamba inaingilia uendeshaji wa hospitali zetu naam nikizungumzia habari ya welfare ni welfare ya wafanyakazi kuna matatizo matatu katika mm. upiana services za afya ya kwanza ni low morale ya wafanyakazi hawajalipwa mezi mitatu mezi minne ya pili hakuna madawa unapokwenda popote pale katika kaunti hii mtu anaandikiwa prescription aende kununua dawa na kama hana pesa labda hapo ndio mwisho ya maisha yake ya tatu facilities pale ndani for example nimeona siku nyingi ambulance hakuna icu hakuna high dependence unit hakuna ukienda pale wadi utakuta vitanda 
watu wanalala watatu wanne kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa na maanisha ya kwanza kwa organization yote kitu cha kwanza ni wafanye kazi kwamba wao motivated ili wao productive kwa hivyo ya kwanza nita make sure kwamba watalipwa mshahara yao kwa wakati unaofaa ukisema kila mwisho wa mwezi basi tarehe 30 wapate mshahara ya pili nimesema hapo moran lazima ni waengage katika team building kuinua morali yao kwa sasa hawana morali kabisa wako pale sababu hawajapata kazi nyingine ya tatu ni kwamba facilities na facilities kuna zile permanent structures na kule zile mobile kwa hakika ukienda katika hospitali zetu kama hii ya voi mara nyingi unapiga ambulance unaambiwa imeenda taveta ikirudi ndio itakuja kuchukua mgonjwa na tunajua kwamba kuna ambulances zimenunuliwa na katika serikali hii ni nyingi lakini zote ziko grounded ya nne ni kwamba foi kama referral hospital lazima tuwe na kila kitu wengi wa ugonjwa wetu wanapokwenda kule Mombasa naamini na ninajua na wanarudi na masanduku manake pale wakienda kwanza ni mbali ya pili wakipata jamu wanaweza kuishia njia kwa nini kama county tusiwe na referral ya kweli iko na facilities na ndio maana katika manifesto yangu nimeweka hapo new referral hospital hapa voi na unaona nikiweka four floors kule juu kutakuwa private wing si lazima uende agakani Mombasa hapa tukiweka private wing itaweza kuzalisha pesa ya kusaidia wale wanapata free services uliuliza swali ya 65 sisi hapa kwetu tunaondoka makazi katika miaka 60 na katika miaka 60 watu wengi hawajajitayarisha kwa maisha ya nje ya kazi kupata matatizo mengi sana between 60 65 utapata high blood pressure utapata mshtuko asante sana bwana Dan Mwazo kwa ajili ya hilo swala hili linakuja kwenu nyinyi wote haswa tunapozingatia kwamba tukiangazia sekta ya afya kuna matatizo na changamoto upande wa magonjwa yasiyoambukiza ambayo yamekuwa mzigo mkubwa sana kwa jamii familia zimelazimika kuuza Uh, mali zao kwa sababu ya kuhangaika kutafuta matibabu kuna wale ambao wanahangaika uh, wakiwa na changamoto ya magonjwa ya sukari magonjwa ya shinikizo ya damu na hata pia saratani ningependa kila mmoja apate kujieleza kwamba una mpango gani kuweza kuwaondolea wakazi mzigo mkubwa wa kuhangaikia matibabu ya magonjwa hayo tukianza na Faustin Mgendi Asante nilivyosema awali tayari tayari nishaanza kushughulikia I'm the only person in the coast region ambaye ameanza kushughulikia mambo ya NCD non communicable diseases. Kuanzisha kutoka kwa experience ya mamangu kuanzisha pale Mombasa hapa hapa county. Na mambo mengine pia nitaenda kuanzisha hapa ni mambo ya mambo ya kama cancer of the cervix. Tukiaddress na mapema kwa creative tunaweza kuizuia. We need to do vaccination kila mwaka ya wasichana wetu from 10 years to 14 years for HPV vaccine. Tutakuwa tumeanza kuwazuia wasipate hiyo cancer ya kizazi. Na magonjwa sugu kama hayo mengine diabetes na hayo mengine. Mimi kwangu mpango wangu kwa manifesto yangu ni kuenziwa kwamba ni services kwa wale wazee wetu kuanzia 50 years and above itakuwa ni services for free kwa from the primary health care facilities at 